அனைவருக்கும் மதியமானின் அன்பு வணக்கங்கள் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி டார்கெட் பேட்ச்சுக்கான மேக்ஸ்க்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பேப்பரில் இருக்கிற அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கான எக்ஸாம் டேட் தெரியும் எக்ஸாம் எப்போ ஜனவரி டென் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும் அந்த சீரீஸில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஆர் டென் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக சேம் மாடல் கொஷின்ஸ் பேப்பர் வர்றத தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதோட பிடிஎஃப்மே ஓகேங்களா ஸோ இதோட சொல்யூஷன் பிடிஎஃப்மே நான் வந்து அதிகமான் எஸ் எஸ்எஸ் ஜிடிக்கான ஒரு குரூப் இருக்குது டெலகிராம் குரூப் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே டெலகிராமில் வரும் ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ குவிஸஸ்மே டெய்லியுமே குவிஸ்மே இருக்கும் ஸோ மேக்ஸ் ஜிகே ஜிஎஸ் இங்கிலீஷ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் குவிஸ்மே இருக்கும் அதோட பிடிஎஃப்மே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேவோட பிடிஎஃப் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது டெலகிராம் குரூப் தான் ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம மேக்ஸ்க்கான கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் ரிப்பீட்டடாக இருக்கிற கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா நம்பர் சிஸ்டம் வந்து நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸாக வந்துகிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி அண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தியர் ப்ராடக்ட் இஸ் டுவெல் தென் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த நம்பர்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா சில நம்பர் சிஸ்டர்ஸில் வேல்யூ புட் மெத்தடை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ வேல்யூ புட் மெத்தட் எப்படி சார் போகலான்னா ஈஸி தான் பெரிய பெரிய நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன நம்பர் தான் பத்து எட்டு பதினெட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம வேல்யூ புட் மெத்தடை ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வேல்யூ புட் மெத்தடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அதோட ஆவரேஜ் இப்படி தான் போடுவோமா ஆவரேஜ் பதிமூணுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆவரேஜ் பதிமூணுனா அப்போ அதோட கூடுதல் எவ்வளோவா இருக்கும் இந்த ரெண்டு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா அந்த சம் ஆஃப் த கூடுதல் அதாவது அதோட ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பதிமூணு இன்ட்டு ரெண்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு தெரியும் ரெண்டு நம்பர் கூட்டினா பதி இருபத்தி ஆறு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தியர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸு ஒய்இ அப்படிங்கிற ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கல் பலரோட ஸ்கொயர் ரூட் பன்னெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது எக்ஸு இன்ட்டு ஒய் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஸ்கொயடாக மாறும் பன்னெண்டு ஸ்கொயர்டு நம்ம போடலாம் இப்போ பன்னெண்டு ஸ்கொயர் எவ்வளோ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பன்னெண்டு ஸ்கொயர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போது எக்ஸு ஒய்யோட ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வருது அதே ரெண்டு நம்பரை கூட்டினோம்னா நமக்கு வந்து என்ன வருது பத்து வருது இருபத்தி ஆறு வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு நம்பரை பெருக்கணும்னா எனக்கு இரு ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா எனக்கு இருபத்தி ஆறு வரணும்னா எனக்கு எட்டு பதினெட்டு எட்டுன்னு நான் வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வேறு நம்பர் எடுத்தாலும் ஒரு நான் எடுத்தனும் டிஃபால்ட்டாக பதினெட்டு எட்டுனே போட்டுட்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போது பதினெட்டையும் எட்டையும் பெருக்கி பாருங்களே ஸோ பதினெட்டையும் எட்டையும் பெருக்குனா பதினெட்டு எட்டா பத்தெட்டா எண்பது எட்டா அறுபத்தி நாலு எண்பது ஒரு அறுபத்தி நாலு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போது எக்ஸு ஈக்குவல் டு பதினெட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு எட்டு அப்புறம் என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ நம்பர்ஸ் அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு பத்து சார் எப்படி சார் எடுத்தோன்னு வேல்யூ புட் மெத்தடில் நீங்கள் பத்து அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ என்ன சொல்கிறது எட்டு எட்டு ரெண்டு நம்பர் கூட்டுனா ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மூணு மூணுன்னு போடலாம் மூணு மூணுன்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இங்கே மூணு இன்ட்டு மூணு மூணுனா ஒன்பது தான் ஒரு யூனிட்டிஸில் இங்கே நாலு வரணும் அப்போ எந்த ஒரு ரெண்டு நம்பரை பெருக்குன்னா நாலு வரணும் அதே ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை பெருக்க யூனிட்டிஸில் பெருக்கினா நாலு வரணும் அதே ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா எனக்கு வந்து ஆறு வரணும் அப்போது ரெண்டே ரெண்டே கூட் ரெண்டு ரெண்டே பெருக்குனா ஈ ரெண்டாக நாலு யூனிட்டிஸ் நாலு வருது பட் ரெண்டு நம்பரும் அந்த ரெண்டே ரெண்டையும் கூட்டினா எனக்கு நாலு தான் வருது கூட்டினா நாலு வருது பெருக்குனால நாலு வருது அந்த ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா எனக்கு வந்து இரு ஆறு யூனிட் டிசிட்டில் வரணும் அதே ரெண்டு நம்பர் யூனிட் டிசிட்டில் பெருக்கணும் எனக்கு நாலு வரணும் எட்டெட்டு அறுபத்தி நாலு எட்டு எட்டை கூட்டினா பதினாறு யூனிட் ட
தெரியும் in place of 142 142 இருக்க வேண்டிய இடத்துல நாங்க மிஸ்ரீட் பண்ணிட்டோம் 42 னு போட்டுட்டோம் அப்படிங்கற மாதிரி क्वेश्चन சொல்றாங்க கிளியரா சோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இது ஈஸியான ஃபார்முலா தான் சோ நீங்க வெறுமனே இப்ப நீங்க डायरेक्टली கான்செப்ட் वाइज போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்துரும் இல்ல ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் வரும் அதாவது ஃபார்முலானா நியூ एवरेज அவங்க என்ன கேக்குறாங்க கரெக்ட் एवरेज அப்படி கரெக்ட் एवरेज னு சொல்லலாம் இல்ல நியூ एवरेज னு சொல்லலாம் கிளியரா கரெக்ட் एवरेज அல்லது நியூ एवरेज ஈக்குவல் டு old average old average plus or minus okay so formula na solren adukapra eppadi nama eludren nu solren plus or minus enna solranga na difference between difference okay so difference between in the read ku unmaiyana value ku misread ku ulla difference abindra mari solranga so difference the misread and correct read abindra mari solranga divided by number of observations number of observation number of quantity okayla so and the madri solranga so observations so idu dhaan formula ipo new average enna sir irukku new average adhaadu correct average da kekranga old average enadhu 10 number oda average 46 nalla gavunchukonga 142 nu edukkaradhukku badala 42 nu eduthutaanga na actually 100 kammi panni eduthutaanga appo kooda dhaan edukkanu avanga appo idhukku idhukulla difference evlo 100 கூட தான் எடுக்கணும் அப்போ ப்ளஸ் நூறு இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் நூறு அப்போ ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு நூறுங்களா ஸோ நூறு டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் எவ்வளவு த டென் அப்சர்வேஷன்ஸ் அந்த டென்னை போட்டுக்கோங்க அப்போ அடித்தோம்னா என்ன ஆகும் ஸோ அடித்தோம்னா இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ அப்போது நாற்பது நாற்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் பத்து ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தி ஆறு அதுதான் கரெக்ட் ஆவரேஜ் அதுதான் நியூ அப்சர்வேஷன்ஸ் அதாவது நியூ ஆவரேஜ் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுட்டு இதுதான் கரெக்டான வேல்யூ இது தப்பான வேல்யூ இதில் வந்து இதை கழிக்கும் போது எனக்கு நூறு ப்ளஸ்ஸில் கிடைக்குது அதனால் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா நூறு இருக்குது இதே மைனஸ்னால் மைனஸ் போடணும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கம்மி மைனஸ் பண்ணிக்கணும் புரியும் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் சூப்பர் கொஷின் என் நம்பர் ஆஃப் அதாவது நைன் டிஜிட் நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்பது இலக்க எண் என்ன நம்பரு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது டிவிசிபிள் பை எயிட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸ் செவன் எயிட் செவன் ஒய் இஸ் டிவிசிபிள் பை செவன்டி டூ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ரூட் செவன் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு செவன்டி டூவோட டிவிசிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க செவன்டி டூவோட டிவிசிபிள் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது இன்ட்டு எட்டுன்னு போடலாம் ஒன்பது இன்ட்டு எட்டு அதாவது எட்டோட டிவிசிபிலிட்டி ரூல் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டோட டிவிசிபிலிட்டி ரூல் அன் ஓ இந்த நம்பரை நான் எழுதிடுறேன் அஞ்சு அதாவது எட்டு ஒன்பது அஞ்சு ஆறு மூணு எக்ஸு எட்டு ஏழு ஒய்ஏ அப்படின்னு நம்பர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஒன்பதோட டிவிசிபிலிட்டி ரூல் என்ன சார்னா சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் இஸ் டிவைடட் பை நைன் ஓகேங்களா ஸோ நைனால் டிவைட் ஆகன்னா சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் கி அந்த கொடுத்துருக்கிற நம்பரோட டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா அது வந்து நைனோட மல்டிப்புள்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுதான் கொஷின் அதே எயிட் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா எயிட்டால் டிவிசிபிள் ஆகும்னா எவ்வளோ நம்பர் கொடுத்துருந்தாலும் லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிவிசிபிள் பை எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் டிஃபால்ட்டாக எழுதுகிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோ எக்ஸாம்ஸில் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் நயனால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் நயனால் டிவைட் பண்ணால் எல்லா நம்பரை கூட்டினா எனக்கு நயனால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போது டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா எட்டு ஒன்பது பதினேழு பதினேழு ஒரு அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஒரு ஆறு இருபத்தெட்டு இருபத்தி எட்டு ஒரு மூணு முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று இந்த எக்ஸ் அப்புறம் வச்சுக்கோங்க முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழா முப்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் நாற்பத்தி நாலு ஓகேங்களா தப்பாக கூட்டியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு எட்டு ஒன்பது பதினேழு பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு ஒரு இருபத்தி எட்டும் ஒரு மூணு இருபத்தெட்டு ஒரு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பதும் ஒரு ஏழு நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஆறு 
பிளஸ் எக்ஸு பிளஸ் ஒய் ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா எனக்கு நயனால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா நான் ஐம்பதோ நாற்பத்தி அஞ்சு நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஐம்பதோ நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்போ அடுத்த நாற்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒன்பதால் டிவிசிபிள் ஆகிறது ஐம்பத்தி நாலு தான் அப்போது இந்த எக்ஸையும் ஒய்யும் கூட்டினா எனக்கு எவ்வளோ வரணும்னா எட்டு வரணும் இல்லைங்களா ஸோ எக் எட்டை எக்ஸையும் ஒய்யும் கூட்டினா எனக்கு எட்டு வரணும் எட்டு வந்தால் தான் ஐம்பத்தி நாலு டிவிசிபிள் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே லாஸ்ட் டூ டிஜிட்ஸை லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட்டை நான் மல்டிப்புள் பண்ணனா எனக்கு வந்து எல் எட்டால் டிவைட் ஆகணும் இப்போது எட்டால் டிவைட் பண்ணால் ஓரே டெட்டு ஓரே டெட்டு இந்த ஏழு ஒய்யின் இருக்கு ஏழு ஒய்யின் இருக்கு இதை நான் எட்டால் டிவைட் பண்ணணும்னா ஓரே டெட்டு ஒம்பத்தெட்டா எழுபத்தி ரெண்டுன்னு தான் என்னால் அடிக்க முடியும் அப்போது இங்கே ஒய் அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன தான் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் வந்திருக்கணும் அப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு நான் டெஃபனைட்டாக சொல்ல முடியுதா அப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்படின்னா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு நாற்பத்தாறோட எதை கூட்டினா எனக்கு ஐம்பத்தி நாலு வருனா எட்டை கூட்டினா ஐம்பத்தி நாலு வருது அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ ரெண்டுனா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஆறு கிளியரா ஸோ அவ்வளோதான் எக்ஸு ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டுறாங்க ரூட் செவன் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு வாட்ருன்னு கேட்டுறாங்க இப்போ ஆ ஏழாறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு மைனஸு ஆறு மூவி ரெண்டு ஆறு அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆறு போச்சுன்னா முப்பத்தி ஆறு ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து எடுத்தால் ஆறு அதுதான் ஆன்ஸ் ஆப்ஷன் மூணு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போமா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் பட் லிட்டில் பிட்டலாக கஷ்டமாகவும் இருக்கலாம் கேட்கலாம் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போது ஸ்கொ போர்ட் மாஸ் ரூல் படி இது ரெண்டையும் பேருக்கிறோம் இது ரெண்டையும் பேருக்குனா இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் அஞ்சு மைனஸ் இது ரெண்டி வகுத்தம்னா என்ன ஆகும் ஆறுலேருந்து மூணு வகுத்தம்னா ரெண்டு வ மைனஸ் ஒன்பது இதை இதையும் வகுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இதை இதையும் வகுத்தோம்னா ப்ளஸ் நாற்பத்தஞ்சு டிவைட் பை அஞ்சு ஒன்பது ஒன்பது பெருக்கல் இருக்குங்களா ஸோ இந்த பெருக்கல் போட்டுக்கிறேன் இந்த பெருக்கல் நாலு மைனஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு கிளியரா ஸோ இதை இதையும் பெருக்கணும் அப்போ முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்பது மைனஸ் ஒன்பது ரெண்டு இந்த ரெண்டு மைனஸு அஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தி ஒன்று கிளியரா ஸோ இது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் டக்கு டக்குன்னு அடிக்க பார்ப்போம் இங்கே என்ன இருக்குது முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தஞ்சு இல்லை ஸோ மைனஸ் ஒன்பது வருமா இதே இதையும் கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்பது இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்பது இங்கே ஒரு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே ஒரு ப்ளஸ் அஞ்சு இங்கே இருபத்தி ஒன்று அப்போது இதே இதை கூட்டினா இருபத்தி ஆறு மைனஸ் ஒம்பது ஒம்பது பதினெட்டு பதினெட்டு ரெண்டும் இருபது மைனஸ் இருபது அப்போ இருபத்தாறுலேருந்து இருபது போச்சுன்னா ஆறு ஆப்ஷன் ரெண்டு புரிஞ்சுதா ஸோ எதை எதை ஃபஸ்ட் எடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ டிஸ்கவுண்ட்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்கணும் த டிவி வாஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த ப்ரைஸ் கேம் டவுன் டு லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஓகேங்களா ஸோ நைன்டி டியூரிங் த தீபாவளி சேல் வாட் இஸ் த வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டிஸ்கவுண்ட் ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதோட ப்ரைஸ் இதில் இருந்து உண்மையான ப்ரைஸில் இருந்து பதினாலாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து பதினோறாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறை கழிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன வரும் என்ன வரும் இதுலேருந்து ஜீரோ ஒன்பது ஒன்பது பத்துலேருந்து ஒன்பது போச்சுன்னா ஒன்று பதினாறுல இருந்து பதினாலருந்து நாலு போச்சுன்னா எட்டு போச்சுன்னா ஆறு மீதும் ரெண்டு கிளியரா ஸோ இதுதான் டிஸ்கவுண்ட்டு ப்ரைஸு டிஸ்கவுண்ட் பண்ண ப்ரைஸு ரெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி பத்து ரூபா ஸோ டிஸ்கவுண்ட் பண்ண ப்ரைஸ் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னென்னா டிஸ்கவுண்டோட ப்ரைஸ் டிவைடட் பை இந்த அவங்க ஸ்டிக்கரில் ஓட்டின ப்ரைஸ் அது அவைலபிளான ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஸோ டூ சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ கிளியரா ஸோ பர்சன்டேஜ்னால நான் பர்சன்டேஜால் மல்டிபிள் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ அட
ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது ஒன்பதை ஏதோ ஒரு நம்பரால் இப்போ மேலே ரெண்டு இருக்கு கீழே இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு இருக்கு டிவைட் பை ஒன்பதால் போட்டோம்னா ஓரம்போதா ஒம்பது எட்டம்போதா எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டுன்னு யூனிட் டிஜிட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது எட்டால் தான் அடியாது அப்போ இருபத்தி ஒன்பதை எட்டால் அடித்தோம் அப்படின்னா யூனிட் டிஜிட் எட்டால் இங்கே என்ன இருக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆப்ஷன் பதினெட்டு மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இருபத்தொம்போதையும் பதினெட்டையும் பெருக்குனிங்கன்னா ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரும் ஆப்ஷனில் யூனிட் டிசிட் எட்டு இருக்கிறதுனால நான் டக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் இல்லை இருபத்தொம்போதில் அடிக்கிறதா அடித்து போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் கிளியராக ஸோ நான் எப்படி போட்டேன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேலா ஸோ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் ரிப்பீட்டடாக இந்த பேட்டர்னில் தான் ஜெஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கானது கேட்டுட்ருக்காங்க நம்ம ரெகுலராகவே யூடியூப்பில் இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராகவே உங்களுக்கு ஸோ மேக்ஸ் ரீசனிங் ஜிகேஜிஎஸ் சார் வந்து ஜிகேஜிஎஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுக்க போகிறோம் டெய்லி டெய்லியுமே நம்ம எஸ்எஸ்சி டி அதிகமான எஸ்எஸ்சி ரயில்வே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட யூடியூப் சேனலில் இனிமேல் ரெகுலராக வரப்போது நீங்கள் இதை பார்த்தாலே போதுமானது ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் போதுமா சார்னா போதாது ஓகேங்களா ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு நான் அதில் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் டவுட் செஷன்ஸ் இருக்குது ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் பிடிஎஃப் எல்லாமே இருக்கும் அதோடய டீட்டெயில்ஸுமே வந்து கீழே கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஆஃபர் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிள் நைன் ஆஃபருக்கு போயிட்டுருக்கு வேணுங்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இல்லாமல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி தான் படிச்சு தான் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் ஆல்ரெடி நல்லா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தான் அந்த டச்லேயே இருங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க மேக்ஸ் ரீசனிங் மேக்ஸ் ரீசனிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க் ஓகேங்களா ஸோ எண்பது மார்க் உங்களோட டார்கெட் ஓகேங்களா ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜிடி பொறுத்த வரைக்கும் எண்பது கொஸ்டின் இல்லை நாற்பது கொஸ்டின் டார்கெட் உங்கள் டார்கெட் ஓகேங்களா ஸோ நாற்பது கொஸ்டின் போட்டால் நீங்கள் கிளியர் பட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கோர்ஸ் வேணுங்கிறவங்க இந்த ட்ரிபிள் நைன் ஆஃபரை யூஸ் பண்ணி ஆப்பில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் இந்த நம்பருக்கு கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்பருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் அடுத்த ஒரு டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் செஷனை லைக் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இதோட பிடிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா இதோட பிடிஎஃப் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்க முடியல அப்படின்னா இதோட பிடிஎஃப்மே டெலகிராமில் நான் தர்றேன் டெலகிராமோட லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த லிங்க்லேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதோட பிடிஎஃப் அதில் இருக்கும் அது இல்லாமல் குவிஸ் எல்லாமே அப்டேட்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ லைக் பண்ணிவிடுங்க ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வணக்கம்